بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين يعاني كثير من الناس الفشل في الوصول إلى ما يبتغيه كثير منهم فعلى سبيل المثال الإنسان في محل العمل يبتغي الوصول إلى درجة وظيفية أو أحيانا يسعى في الحصول على فرصة للعمل فيحاول أن يصل إلى هذه الدرجة الوظيفية أو الحصول على فرصة عمل ولكن هذا السعي يقابله بالفشل غالبا ما يلتجئ الإنسان في الاستعانة على التغلب على هذا الفشل في الوسائط هذه الوسائط غالبا ما تكون أن الإنسان يستعين ببعض الأشخاص الذين يكون لهم منزلة عند صاحب الشأن بمعنى إذا كان الإنسان في محل العمل في دائرة من الدوائر التي يعمل فيها في مؤسسة من المؤسسات التي يعمل بها ويروم الوصول إلى درجة وظيفية فيستعين بأحد الأشخاص كواسطة يمكنه من الوصول إلى مبتغاه هذه الواسطة لها تأثير على رب العمل على مدير المؤسسة وهذه الظاهرة في المجتمع أصبحت ظاهرة راسخة وظاهرة متعددة والتجأ إليها كثير من الناس قلنا كذلك في السعي الدراسي الطالب يقع في مشكلة عدم تمكنه من اجتياز المرحلة الدراسية فيبحث عن واسطة تعينه على اجتياز هذه المرحلة فيبحث عن رجل عن شخص له تأثير على مدرس المادة على الأستاذ حتى يمكنه من خلال هذه الواسطة اجتياز هذه المرحلة الدراسية بل نجد كذلك حتى حتى في مسائل الزواج الإنسان يحاول أن يحظى بامرأة ويتزوج بها يحاول الاستعانة بكثير من الأشخاص من الرجال من النساء يؤثرون على أهل هذه الفتاة أو من خلال أصدقاء صديقات هذه الفتاة هذه الصديقة تؤثر على هذه الفتاة كي تقنعها وتقبل بهذا الشاب المتقدم هذا نوع من الوسائط نوع آخر من الوسائط يعتمد عليه الإنسان في الوصول إلى ما يبتغيه هو المال ينفق مقدارا من المال إلى صاحب العلاقة حتى يتمكن من خلال هذا الإنفاق في المال في الوصول إلى مبتغى هذا المبتغى في الوصول إلى احتياجات الإنسان في الواقع سببه في الحقيقة سببه فشل يمر به الإنسان يعني حينما يفشل في الوصول إلى ما يبتغيه يلتجئ إلى هذه الوسائط هذه المشكلة كيف يمكن التغلب عليها والتي أصبحت ظاهرة كبيرة في المجتمع وفي مختلف المجتمعات كذلك يعني لا ينحصر على مجتمع دون مجتمع آخر العلاج لهذه المشكلة الحل لهذه المشكلة حينما نأتي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه فيقول أخلص تنل بمعنى أيها الإنسان حينما تريد أن تصل إلى ما تبتغي وتكون إنسانا ناجحا وتتمكن من الوصول إلى مبتغاك كن مخلصا في عملك هذا الإخلاص في العمل سيوصلك إلى الدرجة الوظيفية المرموقة التي تطمح إليها كذلك حينما الإنسان يروم الزواج من فتاة حينما يكون الإنسان مخلصا في سيرته الحياتية مخلصا في تعامله مع الآخر سيوفق في الوصول إلى مبتغاه وأصل وأصل الإخلاص الذي يكون قاعدة أساسية في وصول الإنسان إلى كل ما يبتغيه هو الإخلاص لله عز وجل فهو مفتاح حل كل مشكلة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين والمخلصين ويوفقنا لمرضاته والحمد لله رب العالمين